惠子，魏启凡的娘今天来找过你。嗯，这个女人可不能小视。她表面上装得得体大方，可她说的每一句话都咄咄逼人。而且可恶的是，她似乎已经看穿了我接近魏启凡的目的。这么说，你接近魏启凡的目的，所用的心机全都白费了。不会，我绝对不会让我做的这一切白做的。虽然魏启凡的父母不在我的计划范围之内，但是既然他们出现了，我就要和他们玩到底。啊！既然他们已经知道了，肯定会百般阻挠。要是这样，你拿到药方的几率就会越来越小了。哼！魏启凡的父母就是一对老狐狸，如果要和他们正面交锋的话，我未必有胜算。但是魏启凡就是个毛头小子，我完全可以控制住他，即使他的父母从中作梗。我相信，不出三日，他一定会来找我的。哦，这么仔细？当然，我有一套全面的计划，这个计划就像一张大网，魏启凡是逃不出我的掌心的。好。来，我祝你早日成功。谢谢师兄。杨局长您好啊，我是山本大佐的副官，平川，专程来接您的。啊，谢谢谢谢，给我吧。啊，那我们走吧。哎，等等，杨局长，非常抱歉，我今天还要接另一个人，希望您不要介意。小姐，我们大佐派我来接你。严小姐，这位是啊，你好，我是杨世轩。车子呢？啊，车子在那边。小姐好，代我感谢你们大佐。嗨。大佐，杨局长到了，杨局长，请。哎呀，山本大佐，好久不见了！啊，杨局长，哎，请坐，哎，请坐。杨局长，一路上辛苦啊！啊，喝点酒，解解乏。哎，谢谢，谢谢。杨局长，请你慢游，谢谢。大佐，杨局长，你们闲聊，我先下去了。嗯。杨局长，哎，这可是二十年的法国白兰地，你尝一尝。哟，谢谢大佐
嗯，啊，确实是好久啊。嗯，<笑>大佐先生，你们大老远把我叫到这儿来，不会是专程让我来品酒的吧？<笑>杨局长性格直爽，好，你开门见山，我就不拐弯抹角了。<笑>我找你来，嗯，就是为了谈谈这金疮散药方的事。啊，上面大佐，这杨局长，我离开沧州的时候，慎重的把这项任务交给你。可现在已经过去了这么长时间了，我给你的好处，你一分钱没少拿，但金疮散，我连半点影子都没见到。那你怎么说呀？大佐，非常抱歉呐、啊。呃，你交给我的任务，我没有完成好，望你见谅。啊，惠子已经跟我汇报过了，我知道，这事儿不太好办。啊，是的，是的，惠子小姐知道我们所有的情况。你坐吧。哎，惠子还跟我说，叶卫两家非常顽固，坚决不肯拿出药方。嗯，而且。还有一个蒙面人从中作梗，打乱了计划，这才暂时没有拿到药方。哎，正是，正是。杨局长，我们认识也有七八年了吧？哎，是。你当年贩卖鸦片的时候，我可没让你少赚呢、啊。哎，呃，善本大佐对我的关照，我永远感激不尽。金疮散药方现在对我非常重要，我迫切需要得到它。你的任务。就是尽全力协助我们拿到这个药方。我们皇军办事向来奖罚分明，你办事得力，好处少不了你的；你办事不利，我们花出去的钱不会让他白花。你明白吗？明白的，明白。大佐，中国人也有一句话，那叫。拿人钱财，替人消灾。我收了您的钱，我一定尽全力为你们办事。只是眼下呢，这件事情确实是有点麻烦。啊，大佐，您看，您能不能再多给我一点时间？我会再给你一点时间。我不管您用什么方法拿到这个药方，但是我的耐心是有限的。哎。我一定尽力。好，我希望看到你对皇军的忠心。好，我离开沧州的时候就跟你说过，我们大日本帝国的皇军很快就要横扫中国。杨局长，你可要识时务啊！哎，是。你从沧州过来也不容易，就在沈阳多待几天吧。呃，啊，不不不不，我在沧州还有这个呃不少的事情。既然我已经见过大佐了，沈阳我就不想久留了。我想今天晚上就回去。杨局长，不在乎这几天吗？沈阳是我的地盘，我自然要好好的招待你。我已经在沈阳最好的旅馆给你订了套房，你可以好好休息。另外，我还要介绍一些朋友给你认识，他们可不是一般的人物，对你的前途很有帮助。大佐如此盛情，杨某恭敬不如从命。竹<笑>内先生。<笑>你慢点，我去给你倒水。来，慢点。朱内先生，你这包子是早饭还是午饭啊？哦哦，早中饭。那怎么行？我给你买了吃的。还买了好多菜，别吃包子了，我给你做好吃的。那那那怎么好意思呢？哎呀，别客气了
吃啊！谢谢。好了，我的任务完成了，锅里还有饭菜，晚上的时候自己热一下。那我现在回家了。叶小姐，你。这就要走了？我出来时间太长了，再不回家恐怕我爹要骂我了。呃，对对对对对，叶小姐，今天真是太辛苦你了。你的饭菜很好吃，又帮我把家里打扫的这么干净，你让我感受到了家的温暖。谢谢。竹内先生，你不用总是那么客气，我做这些事情只是想表达一点我的谢意。好了，你歇着吧，我走了。我我送你。好。叶小姐，我们什么时候可以再见面？啊，有时间我会再过来看你的。哎。叶倩倩，你今天过得很开心吧？你什么意思？啊？你在竹内君家的三个小时，你们到底在干什么？我们没有干什么。你这个女人，看上去柔柔弱弱的，没想到你这么有手段。在这么短的时间里，你就俘获了竹内君的心。你利用他，他不但不怪你，还替你挨了一刀。看来我以前真的是小看你了。我不知道你在说什么，我也没耍什么手段。竹内先生他很善良，他帮我，我也愿意帮他，仅此而已。住口！我告诉你，竹内君是我的，你休想把他从我手里抢走。我想你是误会了，我和竹内先生只是普通朋友。再说了，他不属于任何人，他不是你的，也不是我的。它不是一件可以抢来抢去的东西。你，我可警告你，你以后要是再敢接近竹内君的话，我就对你不客气。你要是不听劝的话，你一定会后悔的。惠子小姐，给我打断他的腿！
，没事。什么？叶小姐被追杀？对，要不是我恰巧路过，倩倩就危险了。呃，叶小姐，你看清楚追杀你的人的模样了吗？他们是谁呀、啊？我不知道，他们都是蒙着脸的。叶小姐，你是不是得罪了什么人了？没有啊。你以后要是再敢接近竹内君的话，我就对你不客气。难道是他？倩倩，你想起什么了吗？我刚刚见过惠子，她威胁我说，如果我再见竹内先生，他就会对我不客气。你怎么还是和竹内有联系呢？竹内先生为了救我，被匕首刺伤大腿，我总不能不闻不问吧？惠子为竹内追杀叶小姐，可能吗？队长，最毒不过妇人心，这女人要是妒忌起来，什么事儿都做得出来。行行行行行行，我看这事儿啊，是道场的人干的。你上次得罪了井上，他是不会放过你的。惠子就是道场的。那这件事情很有可能是景山和惠子联手干的，那那蒙面人很有可能就是他们俩了。不是，是两个男的。啊！你这个猪脑子！这这这这，叶小姐又不会武功，她一个文文弱弱的小女子，用得着景山和惠子这亲自出马，还还还还联手？你是用猪大肠想的吧你？哼！嗯，哎，高队长，这件事情关系到倩倩的安危，我希望你们马上到道场去查清楚。查？这这这调查清楚，这这无无无无无无凭无据。对，这无凭无据啊，是怎么查呀？正南呐，你不是会武功吗？你刚才当场抓一个回来，不就清楚了吗？你怎么让他跑了呢？我刚才不是顾着芊芊的安危吗？所以我才没赶上去。哥，他们会不会再回来追杀我？这也很难说。啊，局长不在，这局里的事情啊，就由我做主了。嘿嘿，叶小姐啊，你的安全我们会负责的。这样，从今天起，派两个人跟着叶叶小姐。嗯。这样，你就安全了啊！谢谢高队长。这件事情都办不好，简直愚蠢至极！对不起，对不起，惠子。算了，师兄，就是因为平时对他们太纵容，他们才会这么没用。师姐，我们本来可以得手的，就是因为叶正南突然出现，他是沧州擂主，大师兄都打不过他，我们怎么能打得过呀？还敢狡辩，滚！嗨嗨，惠子，你这么鲁莽的教训了叶倩倩，肯定会惊动警局。我的意思是。不如先缓一缓再动手。毕竟这里不是我们的地盘，弄不好我们会吃亏的。谁也不能抢走我的主内。我要的人就必须要得到。惠子，你冷静冷静。你想，你还有很多事情没有做，山本大佐的任务你还没有完成，你不要为主内影响整个计划。师兄，你根本就不懂。因为你从来就没有爱过一个人。好，我暂时可以不对叶倩倩动手，但是我一定不会轻饶了她。莫先生，杀国宗这两天神秘的离开了沧州一趟，我已经派商会的兄弟去查了，但是谁也不知道他去了哪里。不过你放心，他现在已经回来了。
，上次我在他家发现了一个保险箱，我觉得这里面一定有一些不能示人的东西。莫先生，那您的意思是，您还要再查探一次啊？没错。你说为什么沙国宗跟道场那些日本人走得这么近？我真的很想知道这个姓沙的背景。反正我还是那句话。您万事小心，放心吧。嗯，嗯。哥，你真的要去探查道场吗？高队长拿不到证据，也不能对道场怎么样，只有靠我自己想办法。倩倩，为了你的安全。也为了沧州的老百姓，我必须要查清楚。那你一定要小心。你就放心吧，早点睡。嗯。这个时候，鬼鬼祟祟的出来，是干什么曾经。春君，我有一件事情要你办。惠子小姐，有什么事情吩咐我？不管你有什么办法，明天必须让竹内君离开沧州，一个月之内不准他回来。惠子小姐，竹内君腿上已经受了伤，现在让他走，是不是有点不太方便？放开！我让你去办的事情，你就去办。嗨，他的腿受伤，是他活该。嗨，我知道了，惠子小姐。是不是出了什么事情？我让你办的事情就去办，其他的事情你不要问。嗨，这个沙老板竟然是个日本人，他为什么要乔装成中国人呢？他们想干什么？正好，上会最近在广州有一批货，需要去验货，正好我让他去一个月。好，不管什么理由，这件事情必须给我办好。今天是大银行家严金堂设宴请客。严金堂家祖上几代都是做金融的，从钱庄做到了银行，只要闯过了多少道关，才能有今天这样的地位
他现在在东北，乃至在中国都是赫赫有名的了。那大佐，像这样的宴会，我参加合适吗？有什么不合适的？我们皇军就喜欢这样友好的朋友。他今天请的都是沈阳非富即贵的人物，我相信你会很高兴认识他。是啊，是啊，是啊，詹大佐的光，不然我是没有机会参加这样高级的宴会的。<笑>梁局长，你在沧州做警察局长，但沧州毕竟是个小地方，你要出来多见见世面。谢谢大佐提醒。就是这里吗？没错，就是这儿。怎么了？啊，没，没什么，没什么。啊，就是这儿。啊，是。大佐，这边请。啊，挺新的。嘿嘿嘿，哟。哎，山本大佐啊，您是我们的贵客呀，欢迎欢迎！严大会长，让你久等了。哎，哪里？我今天带来一个朋友，呃，杨世轩，杨局长啊，严先生你好。啊，大佐，请。啊，大佐，嗯，啊，大佐，大佐先生好。杨局长，我给你介绍一下，这是中田中佐。你好，麻生少佐，这是财务部王部长。王部长好，沈阳李副市长。呃，李副市长好。这是沈阳警察局刘局长。刘，同行嘛。刘局长你好，你好。<笑>大佐啊，就不用麻烦您亲自介绍了，我相信马上杨局长就会认识我们所有人的。<笑><笑>大家边吃边聊，不必客气。好好好好好啊、来来来来来来来来来来来来来来干杯啊！好，干杯啊！欢迎欢迎，同意。嗯嗯。杨老板，今天不是给贵千金接风洗尘吗？怎么到现在主角还不登场？我们大家伙可都等急了。<笑>对呀、啊，早就听说严小姐是个风华绝代的人物、嗯，我们大家可都等着见识见识呢。是啊。<笑>嘿，哎，来了。哦，哈哈哈！秋平啊，你姗姗来迟。啊，给各位叔叔伯伯敬酒。<笑>谢谢各位叔叔伯伯今日来赴宴，秋萍敬大家一杯。好好好,好,好,好,好,好,好，谢谢谢谢。干干干。嗯。我这个女儿啊，就喜欢什么都学啊。最近去上海啊，拜师学了大提琴。秋萍啊，给大家演奏一曲，助助兴啊！说的没错，我们都啊<笑>等着听呢。来，鼓掌！啊，是是是。秋萍啊
好好好好，好啊，谢谢诸位捧场啊，大家接着用餐。来，杨局长，呃，我敬你一杯。哟，谢谢。哎呀，你说这我也是局长，你也是局长，不知杨局长是哪儿的局长？沧州。沧州，这小地方吧，没听说过呀、啊。沧州在哪儿？在山西吧？哎，不，在四川吧？不不不，在河北，河北。哦，哎呀，这么个小地方，我们听都没听说过啊！<笑>不管是大局长还是小局长，咱们都是局长。来，我敬你一杯。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。呃，我是陪一下，好吧？啊，大家慢慢喝。这些年局势还是很不错的。啊，你看啊，大佐，我出去透透风。啊，好。杨局长，啊，啊，大佐，怎么样？呃，我不胜酒力，吹点风好多了。<笑>我看你不是不胜酒力，是这儿不痛快。<笑>你不要抱怨他们，他们是这里数一数二的人物，小瞧你也很正常。你不要气馁。只要你为我们皇军做事，我相信，很快就没有人敢小瞧你。多谢大佐的指点和提携。今天我这是第一次尝到了被人奚落的滋味哦，<笑>你不要丧气。你们中国有句老话：“英雄莫问出处。”只要你好好为我做事，你就会有出人头地的那一天。<笑>好，那你再歇会儿吧，我进去了。啊，请夏老板，哎，军爷，哎，别动，别动，别动，别动！来来来来来，请坐，坐坐坐坐,坐。哎，慢点，慢点，慢点啊，慢点。腿伤没大碍了吧？差不多了。啊，恢复的怎么样？很好。夏老板，啊，您找我有事？哎呀，我不知道该不该和你说。是这样，这广州呢？有几批布料，要运过来，可是呢，需要有人过去盯一下，在那边帮我验验货。我想找个得力的助手过去，可是想来想去，还就是你。我希望你能代表我，盯着那几批布料
怎么样，沙老板？既然您这么信任我，那军演一定尽力完成。好，太好了，车票我已经帮你买好了，你马上动身。这么着急？啊，确实很着急，因为这第一批布料已经出来了，需要你赶紧过去验一下。后面的几批还没有出来，所以你要留在广州，把那几批布料给我盯紧了。等验完了货，保证质量没有问题了，你再回来。那一共要多久？啊，前前后后大概一个多月吧。这样，广州呢，我已经帮你安排好住处了，你就安心的留在那里，省得南北两头来回跑。正好你在广州可以养养你的腿伤。嘿，那我回去收拾东西。好，千万不要误了火车。嘿，当心点啊！惠子小姐，事情办得怎么样？事情已经办妥了，朱内军今天晚上就出发，一个月之内他是回不来的。很好。昨天晚上在你家出现的那个人查出来是谁了吗？查了，还没有线索。那你家里？有丢什么东西吗？查了，没丢东西。到底是什么人不偷东西，而是在窗外偷听我说话？会不会是有人开始已经怀疑我的身份了？不排除有这个可能。而我现在最担心的就是这个人很有可能就是蒙面人，他之前已经屡屡破坏我们的计划。一旦他知道我们的真实身份，我们就变得很被动。从这件事来看，我们的行事要更加谨慎了。再谨慎，也会露出破绽。现在他在暗，我们在明，形势对我们很不利。所以我们要尽快把这个人揪出来，干掉他。哎倩倩，你最近一定要少出门。高队长虽然派了人来保护你，但是时间一长，也不会每天都跟着你。我知道了。哎，你昨天晚上去道场探查，查到什么没有啊？呃，我还在查，我只能告诉你，那个惠子是个危险人物，你要小心她。嗯，我会小心的。哎，大小姐，上回被师傅赶走的那日本人又来了，他说这次找你。他人在哪儿？就在门口，我们不敢放他进来。这事万一被师傅知道了，就麻烦了。倩倩，赶紧把他打发走，别让爹知道。嗯，那我这就去。叶小姐，竹内先生，你怎么到这儿来找我了？啊，我要离开沧州一段时间了，沙老板派我去广州，要去一个月。我是怕你会去找我，找不到我会担心，所以就来告诉你一声。啊，原来是这样。好，那祝你一路顺风。嗯、啊，叶小姐、啊，你在看什么？有什么事情吗？啊，啊没什么。那你先回家吧。我感觉你慌慌张张的，有什么事我可以帮助你？你要真想帮我的话，就赶紧走吧。如果被我爹看见你来找我，就麻烦了。哦，那我马上就走。啊，你都保重。好啊，好啊。